VFX. VFX in the Barimbo, Namada Kandil Kuluru. End the Guardian, Pala Hollywood movies in Namala Kanata, Avada Raikota, Angel of Valivali movies like Avengers, Marvel, the last series almost uh, for me personally. Ella then a VFX in the Namala. Wow, in the Barand. Like, young and a chain of the lay, Angan to remind the Varandam. Apo, E. V. F. X. in the eighty per cent of the works is happening in India. Apo, Namal in the Barijapada Bona, India at the name, a two best idol some of the companies are. Other than Mumbai, Namal V. F. X. in the one to discuss in the line of Sir Valuru. Why am I discussing VFX now? Indian movie as of now, in this stage, Indian movie is on another level. We are starting to do the track of the track. We are going to do the VFX. We are going to do the VFX. We are going to do the VFX. We are going to do the heart. We are going to do the VFX. We are going to do the VFX. So, we are going to do the VFX. Now, we are going to do the VFX. Almost all movies, uh, VFX is getting better and better. I am saying that all of them are not good. But all the movies in them, it's getting better and better. Um, so that's one thing. Then VFX is a topic worth discussing. Because um, for example, if we take a cinema, or take a look at this country, and take a look at this country, and we are looking for VFX company, like we have a wide variety of VFX companies in India. അത് പല റേഞ്ചിൽ പല രീതിയിൽ പിന്നെ യുനോ അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെ വർക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സോ ഏത് ക്വാളിറ്റി വേണം എന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം യുനോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചോയ്സ് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ മൂവി മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡിഷൻ അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആർ 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 എന്ന് പറയുന്ന മൂവി ഞാൻ കഥയല്ല പറയുന്നത് ഐ എം ജസ്റ്റ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് വി എഫ് എക്സ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ആർ ആർ ആറിൻ്റെ വി എഫ് എക്സ് കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് ഹോളിവുഡ് ആൾക്കാർ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഡിറക്ടേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് യുനോ ബിഗ് 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 പീപ്പിൾ ഇൻ ഹോളിവുഡ് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു ലൈക്ക് വാ ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് അമേസിംഗ് വി കാൺ ബിലീവ് ഇറ്റ്സ് കമ്മിങ് ഫ്രം ഇന്ത്യ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്തുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മൂവീസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണല്ലോ അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല വിശ്വസിക്കണം അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യൻ മൂവി ഇൻഡസ്ട്രി റൈറ്റ് നാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളാം ഒന്ന് രണ്ട് ബീങ് എ മലയാളി എനിക്ക് വി എഫ് എക്സ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ഒരു അഭിമാനം ഉള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഒരു റീസൺ മിന്നൽ മുരളി എന്ന് പറയുന്ന മൂവിയാണ് അപ്പം മിന്നൽ മുരളിയുടെ വി എഫ് എക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൈൻസ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് മൈൻസ്റ്റീൻ കമ്പനി അവർ ട്രിവാൻഡ്രം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണ് ആൻഡ് Uh, they are the ones who did the whole uh, project apo valare flawless ai valare beautiful ai to create edirikkana oru 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 movie alle minnal murli pakshe one thing we have to understand is like oro company ipo vfx companies engane india le work cheyana nanchala enikku manasilaya edutholam from my research ore project pala companies cheyunnundu ipo for example minnal murli ede work mindstein studios ennu parayna company ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൈൻസ്റ്റീൻ സ്റ്റുഡിയോസിന് ദർ ആർ സെർട്ടൺ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് റാദർ സെർട്ടൺ വിഷൽ എഫക്ട്സ് പ്രോബ്ലി റെൻഡറിങ് പ്രോബ്ലി സംതിങ് എൽസ് ഗോട്ട് നോസ് ബോട്ട് അത് വേറൊരു കമ്പനിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഫാൻറ്റം എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചെന്നൈ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനി അപ്പം അവരവിടെ അതിനുള്ള വർക്ക് ചെയ്ത് അത് ഇവിടെ അയച്ച് ഇവിടെ ഉള്ള വർക്ക് അവിടെ പോയി സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് കൊളാബറേറ്റീവ് വർക്ക് so you know what this means it means that our movie industry as such is becoming collaborative appo collaborative nalla cash kodukal cheyunu ennalla alla artha njan parayunnu enna nanchal in general pandu malayalam movie ennu parannirundengil velile poi choicha malayalam movies are dirty movie oru kaalathu pinne mammutti vannu mohanlal vannu then they changed the malayalam industry now malayalam movies have a reputation of content based industry nammada movies alla artha poi remake cheyapadunu അല്ലേ ഇതിങ്ങനെ പോകുന്നു തമിഴ് തെലുങ്കു മൂവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പണ്ട് വിചാരിച്ചിരുന്നു ഓ ഇവിടെ ഒരാൾ ഒരാളെ ചവിട്ടുന്നു അയാൾ മറ്റേ അമേരിക്ക പോയി വീഴുന്നു എന്നിട്ട് ആ വക സാധനങ്ങൾ ആ വക പിന്നെ ഒരു തരത്തിലും ലോജിക്കൽ ലോജിക്ക് ഇല്ലാത്ത കുറേ സാധനങ്ങൾ പക്ഷെ അത് അവിടെയും മാറി യു ലുക്ക് എ തെലുങ്കു മൂവീസ് നാവ് ദാറ്റ് ഓൾസോ ഹാസ് ചെയ്യും യു ലുക്ക് എറ്റ് കർണാടക കന്നഡ മൂവീസ് ദാറ്റ് ഓൾസോ ഹാസ് ചെയ്യും സിമിലർലി all the movies even bollywood movies are slowly making a change are the commercial movies let's take it apart commercial movies ipo theater la verna movies nokanda 
നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ പോയി കണ്ടാൽ മതി ദ കൈൻഡ് ഓഫ് മൂവീസ് ദ ദ മേക്കിംഗ് ഇസ് അമേസിംഗ് അപ്പോൾ ഇൻ ജനറൽ ഈ ഒരു ട്രാക്ക് മാറുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇപ്പോൾ ഈ വളരെ അടുത്തായിട്ടാണ് അത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ദ മാർക്കറ്റ് ദ ഹാവ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ് ദ മൂവി ഇൻഡസ്ട്രി ഓഫ് ഇന്ത്യ ആസ് എ ഹോൾ അത് എല്ലാ മൂവി ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ടുഗേദർ ആയിട്ടും ഇറ്റ്സ് ഗോൺ ആ ബ്രിങ് ഇൻ എ ഹ്യൂജ് ചേഞ്ച് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം ഞാൻ പറയാം വെൻ വി ഹാവ് ഒരു കൺട്രിക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ ബോൺ ഇൻ ബ്രെഡ് കമ്പനീസ് അത് മൂവി ഇൻഡസ്ട്രി ആയിക്കോട്ടെ ഏത് ഇൻഡസ്ട്രി ആയിക്കോട്ടെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ദേ ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഫോർ മൂവീസ് അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് ഓർ പ്രൊഡക്ട്സ് അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് ഈ സംഭവമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പം നടക്കുന്നത് വിച്ച് ഇസ് എൻ അമേസിംഗ് തിങ് ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് ഷെഫ്റ്റ് കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാം ഇപ്പോൾ ഹോളിവുഡ് മൂവീസിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് എടുത്തിട്ട് ഏതൊക്കെ കമ്പനീസ് അത് ചെയ്തതെന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ മുഫാസ എന്ന് പറയുന്ന ലയൺ കിങ്ങിൻ്റെ മുഫാസ എന്ന് പറയുന്ന മൂവി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ വരാൻ പോകുന്നു അക്വാമാൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി മറ്റേ പുതിയ അക്വാമാൻ ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വെയർ ആംബ ഹേർഡ് ഇസ് നോട്ട് ദയർ അത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് പിന്നെ പിനോക്യോ മോർട്ടൽ കോംബാക്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ മൂവീസ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തേക്കുന്നത് എം പി സി എന്ന് പറയുന്ന വി എഫ് എക്സ് കമ്പനിയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുന്ന അവരുടെ മറ്റൊരു വർക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സിൻ്റെത് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സിലൊക്കെ വിഷ്വൽസ് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി വെരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ടു ഡു അപ്പോൾ അത്രയും ഫിറ്റ്നസ് ഉള്ള കമ്പനിയാണ് എം പി സി അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവരുടെ ചെയ്ത വർക്കാണ് നമ്മുടെ വിജയുടെ ലിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവി ലിയോയിലെ ഹൈന ഒക്കെ നമ്മുടെ എം പി സി ചെയ്ത വർക്കാണ് അവർക്ക് ആ വർക്ക് വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലയൺ കിങ് ഒക്കെ അവർ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ലയൺ കിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹൈനയും ലയൻസൊക്കെ ആ ആനിമേഷനൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചെയ്തതാണ് നേരത്തെ കൂട്ടി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിയോയുടെ വർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയി എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല ദെൻ If you talk about Family Man, uh, The Peripheral, Westworld, Avengers Infinity War, MIB International, Fast X. That's why we have to do the action sequence in Fast X. This is all about the D-Neg. D-Neg is a company that actually is a D-Negative. A Dark Negative is a company. അവർ പ്രൈം ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയായിട്ട് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വന്നിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇവർ ഡ്യൂൺ പോലുള്ള വലിയ വലിയ മൂവീസിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റല്ല ഡ്യൂൺ പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള പടങ്ങളുടെയൊക്കെ വി എഫ് എക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവരാണ് അപ്പോൾ ഡീനഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഓസ്കർ വിന്നിങ് ആയിട്ടുള്ള വി എഫ് എക്സ് ആർട്ടിസ്റ്റുള്ള കമ്പനിയാണ് അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഡീനഗിനാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂണിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് വർക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്യൂണിന് വി എഫ് എക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിഷൽ എഫക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓസ്കർ വിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഡീ നെക് അതായത് ഇറ്റ്സ് അവാർഡ് വിനിങ് വി എഫ് എക്സിന് അവാർഡ് കിട്ടിയ കമ്പനി സോ ദേ ആർ ബേസ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇനി വേറെ നമ്മൾ വിച്ചർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഡൂ ലിറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവി കണ്ടിട്ടുണ്ട് വി ഹ് വാച്ച്ഡ് സ്പൈഡർ മാൻ ഫാർ ഫ്രം ഹോം അറബി കടലിൻ്റെ സിംഹം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മിസ്സസ് സീരിയൽ കില്ലർ ഇൻ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പൂനെയിലുള്ള അനിബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ് അനിബ്രെയിൻ എന്നുള്ള കമ്പനി പാർട്ട്ണർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രെയിം സ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു കമ്പനി ആയിട്ടാണ് ഇവർ ദേ ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഹ്യൂജ് ഡീൽ ഓഫ് ബിസിനസ് ഫോർ ഇന്ത്യ കുറച്ചൊന്നല്ല ദേ ആർ ബ്രിങ്ങിങ് എൻ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മൂവീസ് ദാറ്റ് നീഡ്സ് വി എഫ് എക്സ് വർക്ക്സ് ടു ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വേറൊരു നമ്മൾ വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് ആർ 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 ഇപ്പോൾ ആർ ആർ ആറിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഡൊമൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ വി എഫ് എക്സ് കമ്പനിയാണ് വി എഫ് എക്സ് മാത്രമല്ല ദി ഓൾസോ ഡു അത് അത് പിന്നെ കളർ ഗ്രേഡിങ് യുനോ എഡിറ്റ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ
ഫാൻറ്റം എഫക്ട്സിനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് എടുത്ത് പറയാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന അയാലൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂവി അയലൻ അത് ഏലിയൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മൂവിയാണ് ഒരു ഫുൾ മുഴുനീള ക്യാരക്ടറാണ് ഈ ഏലിയൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ജസ്റ്റ് വി എഫ് എക്സ് മാത്രമല്ല സി ജി ഐ പിന്നെ മോഷൻ ട്രാക്കിങ് എല്ലാ പരിപാടി ഇവർ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാൻറ്റം എഫക്ട്സ് ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ലീഡിങ് കമ്പനീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് തന്നെ പറയാം അങ്ങനെയുള്ള മൂവീസ് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ മൂവീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് ഓക്കെ സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെയുള്ള വേറൊരു ഗുണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മിന്നൽ മുരളി നമുക്ക് എടുക്കാം മിന്നൽ മുരളിയിൽ ഇപ്പോൾ മൈൻസ്റ്റീൻ സ്റ്റുഡിയോസ് ആണ് തിരുവനന്തപുരം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൈൻസ്റ്റീൻ സ്റ്റുഡിയോസ് ആണ് മിന്നൽ മുരളിയുടെ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അതിൽ ഒരു അനാദർ സെറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് ഇസ് ബീങ് ഡൺ ബൈ ഫാൻറ്റം എഫക്ട്സ് ഇൻ ചെന്നൈ അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ മൂവിയിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് വൺ കമ്പനി വിച്ച് ഇസ് വർക്കിംഗ് ഓൺ വി എഫ് എക്സ് അത് പല കമ്പനീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ they are collaborating on it and this is very helpful for the industry digital domain aan rrr inde work idu pakshe rrr inde visual effects kore cheyidirikkunnathu ee parayna phantom effects um ee parayna mpc films um digital domains um together aan so whoever is taking the work it's like i'm sharing the work okay nyan oru company aan okay ende oru company let's say um, i am taking i am directing a movie Uh, just for the visual effects part i am taking up our project i am saying okay ipo uh, action sequence in visual effects la action sequence la nammale kattam vrittiyayittu cheyna korchu perundu let me give it to them so the work goes halfway done and halfway it goes through another uh, goes to another company avaru avada adu complete cheyidu tirichu vidunu എന്നിട്ട് ഓക്കെ ഇത് ചെയ്തു ഇത് ചെയ്തു ഇതെല്ലാം ഓക്കെ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു പോളിഷിംഗ് ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ റെൻഡറിങ് വേണമെങ്കിൽ ഇവർക്ക് കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു സോ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് വർക്ക് ഇസ് വെരി ഗുഡ് അത് ഇന്ത്യൻ മൂവി ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് 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 സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വി ആർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഡൂയിങ് ഒരുപാട് വലിയ പ്രോജക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റിയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് നാ ഇത്രയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വൈ ആർ വി ഡിസ്കസിംഗ് ദിസ് ഐ എം വെരി എക്സൈറ്റഡ് ടു ബി ഫ്രാങ്ക് ദാറ്റ്സ് ദ റീസൺ വൈ ഐ എം ഡിസ്കസിംഗ് ഇത് എൻ്റെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യണമായിരുന്നു ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ദി ഓൺലി റീസൺ വൈ ഐ എം ഡിസ്കസിംഗ് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ ഞാൻ നാളെ ഒരു എല്ലാവർക്കും മലയാളീസ് എന്നല്ല പൊതുവെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളീസിനായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ മലയാളീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സിനിമ എടുക്കണം എൻ്റെ കഥ സിനിമയാവണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം എന്നൊക്കെ മോഹമുള്ള ആളുകളാണ് അല്ലേ അതിലൊരാളാണ് ഞാൻ സിനിമകൾ എടുക്കണം എന്ന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കഥകൾ എഴുതും നമ്മൾ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും അപ്പോഴൊക്കെ മനസ്സിൽ വരുന്ന എപ്പോഴും സ്റ്റക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് വിഷ്വൽ എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓ ഇത് വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നന്നാവൂല അല്ലേ എന്ന് കാരണം എപ്പോഴും ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ബ്ലൂ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഔട്ട് ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇത്രത്തോളം ടെക്നീഷ്യൻസ് ഇത്രത്തോളം കമ്പനീസ് ആ ദേർ ടു ഗിവ് യു ദ സപ്പോർട്ട് ഹൈലി ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ടീംസ് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് തിങ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിനിമ എടുക്കണമെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ സ്വന്തം കാശിട്ടിട്ട് ഇട എടുക്കൂല ഇഫ് യു ഹാവ് എ ഗുഡ് സ്റ്റോറി ഇഫ് യു ഹാവ് എ ഗുഡ് സി ഓൾവേസ് തിങ്ക് ബിഗ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഓൾവേസ് തിങ്ക് ബിഗ് നെവർ തിങ്ക് സ്മോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഗുഡ് സ്റ്റോറി ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് നീസ് എ ലോഡ് ഓഫ് വിഷ്വൽ എഫ് ഗോ മീറ്റ് എ പ്രൊഡ്യൂസർ പറ കഥ പറ ഇതാണ് സംഭവം ഡോണ്ട് എവർ സ്റ്റോപ്പ് യുവർ സെൽഫ് ഫ്രം ടെല്ലിങ് എ സ്റ്റോറി ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓ ഇതിൽ വിഷ്വൽ എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കറിയില്ല അതിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് എങ്ങനെ എന്താ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഐഡിയയും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീനിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സ്റ്റക്ക് ആവരുത് ഗോ എ ഹെഡ് ഗോ മീറ്റ് ദം യു ഹാവ് ദ ഇൻഡസ്ട്രി വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ യു ഇൻ വൺ വേ ദറ്റ്സ് ദിസ് സിനാരിയോ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ലേ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും എല്ലാവർക്കും ഡ്രീം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്
നിങ്ങളെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പറയാം മൈൻഡ് സ്റ്റിം സ്റ്റുഡിയോസിൽ കയറി ചെന്നിട്ട് പറയാം മച്ചാനെ എനിക്കൊരു സിനിമ എടുക്കണം ഇന്ന ഇന്നൊക്കെയാണ് വർക്ക് എത്ര വരും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ അപ്പോൾ ദെൻ യു ഹാവ് എൻ ഐഡിയ എന്ത് എവിടെ എങ്ങനെ തുടങ്ങണം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ കിട്ടും ദെൻ യു മീറ്റ് എ പ്രൊഡ്യൂസർ യു മീറ്റ് എൻ ആക്ടർ യു പുഷ് പുഷ് യുവർ ഡ്രീംസ് അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദ ഇന്ത്യൻ വി എഫ് എക്സ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇസ് പ്രി സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ദ ഡൂയിങ് റിയലി ഗുഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു വിഷൽ എഫക്ട്സിൻ്റെ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഇഫ് യു തിങ്ക് ദ ഡാറ്റ്സ് ദ വൺ തിങ് that stopping you from taking a movie don't don't stop because you have the people all the best and opera frames and chillax the movie talk and much episode kaanunnavare this is gautam signing off bye bye